तेरह फरवरी का दिन कल वैलेंटाइंस डे ये पूरा महीना प्यार इश्क और मोहब्बत का महीना और हर वो इंसान जिसे कभी ना कभी किसी से मोहब्बत हुई है उसने एक बार तो ये जरूर कहा होगा हर लव स्टोरी में एक ऐसा पॉइंट आता है जहां आपको पता होता है कि अब या तो आप जिंदगी भर साथ रहेंगे या कहीं ना कहीं उसका नाम हमेशा आपके दिल के कोने में छुपा रहेगा चलिए ऐसी एक कहानी ऐसी आज आपको मिलाती हूँ वेल well, uh, ये 2012 की बात है hmm. उस समय मैं सिंगल था और मैं लाइफ में कैसे पॉइंट पे था मेरा काम ठीक चल रहा था आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड सब कुछ ठीक चल रहा था ना मैंने सोचा कि अब थोड़ा टाइम है कि सेटल होना चाहिए कोई आना चाहिए लाइफ के अंदर बस hmm. अब और क्या रह गया है बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है मतलब मेरा जो बेस्ट फ्रेंड है ही वॉज ऑन डेट एंड आई मेट दिस पर्सन विद माई बेस्ट फ्रेंड एंड ये पर्सन वो था जिससे आपका बेस्ट फ्रेंड डेट कर रहा था डेट uh, पे था मतलब हाँ <laughs> <laughs> तो uh, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है शुरू शुरू में बहुत दिल आ गया इस इस पर्सन के ऊपर और मैंने कहा चलो हम थोड़े दिन बाद फिर कहीं किसी एक पार्टी में मिले पार्टी आई थिंक उस टाइम कुछ थोड़े जल्दी खत्म हो गई और मैं अकेले रहता था तो मेरे सब फ्रेंड्स ने बोला चलो एक ड्रिंक और पीते हैं तुम्हारे घर फिर हम एक और पार्टी में मिले एंड उस रात को दिस पर्सन टेल्स मी कि अरे उस दिन आपके घर में तो बहुत मजा आया था चलो जरा दोबारा चलते हैं आज कुछ उनके फ्रेंड्स थे कुछ मेरे फ्रेंड्स थे और एक एक करके वो सब फ्रेंड्स जाने लगे जाने लगे बहुत ज्यादा झटका लगा ये सुन के वेन दिस पर्सन टेल्स मी वो आई थिंक आई लाइक योर बेस्ट फ्रेंड तो मैंने कहा अरे बाप रे बस फिर ऐसी और बातें होती रही तो फिर वो मुझे आ, कुछ कुछ बताने लगे कि भाई यू नो हु आई वॉन्ट टू डेट उसमें ये होना चाहिए वो क्वालिटी होनी चाहिए और मैं सुनते जा रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ ये सब तो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है ये तो सब मैं तो काम करता हूँ मैं करता हूँ मतलब अभी जो अधूरे सपने थे वापस पूरे होने लगे हैं ये तो तो वो वीकेंड जो था वो हमने साथ में स्पेंड किया मोस्टली सिर्फ बातें करते हुए ही और मंडे शाम हुई तो मुझसे रहा नहीं गया मैं काम वाम खत्म करके उनके ऑफिस के बाहर पहुंच गया एक फूल उल लेके <laughs> और <laughs> तो वो भी आए और बैठे और कुछ बातचीत करी उस रात को फिर आम, हम लोग वापस मेरे घर ही आ गए बस आम, उसी घर में रहे एक साल तक कहानी सुन रहे हैं हम दो लोगों की प्यार की पर बताइए तो इस कहानी में यूनिक बात क्या है जो आपको सबसे जुदा कर देती है hmm, अच्छा आपने तो पूछा नहीं hmm. well, आपको थोड़ा शॉक लगेगा सुनकर लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट माय एक्स बॉयफ्रेंड नॉट माय एक्स गर्लफ्रेंड सो यू आर इन लव विद मैन यस आई वाज एंड इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल रिलेशनशिप ऑफ ऑल टाइम्स आई एवर एक्सपीरियंस इन माई लाइफ एंड पता लगा कि एक्चुअली प्यार होता क्या है असली में सेम सेक्स कपल्स में एंड ऑपोजिट सेक्स कपल्स में सेम इमोशंस और इज इट डिफरेंट आई थिंक इमोशंस आर नॉट जेंडर बेस्ड इमोशंस आर ह्यूमन एंड आई थिंक यस द बॉन्ड्स ऑफ लव यू एस्टेब्लिश किस से किस तरह का प्यार करते हैं अपने बेस्ट फ्रेंड से एक अलग तरह का प्यार है जिसको आप डेट कर रहे हैं उससे अलग तरह का प्यार है मम्मी से अलग तरह का प्यार है और बहनों से भाइयों से अलग तरह का प्यार है आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि प्यार करना आना चाहिए किससे है और किस तरह का है वो एक बात की बात है बट हाँ अगर आप बोलें कि सेम सेक्स लव और हेट्रोसेक्शुअल या ऑपोजिट सेक्स लव में कुछ खास अंतर है या नहीं मुझे नहीं लगता कि कुछ खास अंतर है इट्स इट्स मोर देन एनी ये दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग की बात है कोई जरूरी नहीं है किसी ने किसी को ग्रीटिंग कार्ड दे दिया और वो लव स्टोरी चल पड़ी उसमें दोनों लोगों को बहुत काम करना पड़ता है यू हैव टू मेक इट वर्क एवरी डे आई लव द लाइन ही सेट इमोशंस का कोई जेंडर नहीं होता क्या जरूरी है कि सिर्फ एक लड़का एक लड़की से प्यार कर सके क्या प्यार जेन्यनली जेंडर के बेसिस पे होता है आज तक जब भी आपने होमो की बात करी आपने अपनी बोहे तनाई नाक से कोड़ा क्या इस लव स्टोरी में आपको कुछ गलत लगा बताइए ना चार एक सात एक नौ एक नौ एक पर क्योंकि याद रखिएगा हर प्यार करने वाला दिल से प्यार करता है जेंडर देख के नहीं कहते हैं हर एक दिल में छुपा कहीं प्यार है बस 
पहचाने जो कोई 